。我们今天咱们做个虾子，鸡爪煲来吃啊。这个虾买了一点虾，嗯，这个虾呢买的时候是活的，到家就死了。我的小虾子要不就直接买死虾得了，反正都回家都死了。而且死虾的话便宜一点。我呢，我配里面有鸡爪。年糕、茄子，还有土豆，还有虾。这里加水，先要把那个鸡爪煮一下。这个鸡爪呢，给它去一下指甲哦，甲。我没有指甲刀，就只能用刀去去了。要劈成两开，这样吃起来入味一点。这爪爪有点像我的手了，应该这么肥，挺像。我们这边这个是二十一块钱一斤，有十八块的。我不知道朋友们，你们那边卖多少钱一斤啊？鸡爪下锅煮，姜、料酒，盖一下。虾呢，要抽一下虾线，还有把这个须须啊给搞掉。你看这个，给它开一下背。刚刚呢，我在邻居家买了一点土鸡蛋，因为他们家鸡比较多嘛，吃不完。你看，这就是土鸡蛋，这皮是蹦来蹦去的那些鸡下的。好，我们这样煮好，给捞出来，捞出来再洗一下。这个呢，我们也给它煮软一点啊，啊，煮软一点，吃起来好吃一点。然后刚才沸了水，现在再煮一下。这个咱们须须也去掉了，哎，还有这个虾线也去了，然后给它捞出来，给洗一下，捞出来嘛，因为就炒了吃。我们先还要准备茄子之类的。其实很多朋友说，可能菜我洗菜不干净嘛，有时候洗菜我会会省掉一点，省略掉嘛，所以不用担心我洗菜不干净，也干净的。很多朋友都比我更干净。嗯嗯，这个蟹钳，哦，行钳，我应该叫行钳，给切一下。切。我们这边很少种种这种哦，嗯，都要种那种大钳子。嗯，这这种茄子，它没得籽籽，本地全好吃的。呃，再切一下这个年糕。这年糕其实炒起来好吃的，还有一些是年糕炒梭子蟹，也很不错。我们这个是年糕炒鸡爪。对，切这个小米泡椒，配一点才好吃啊。要配点姜。然后这个呢是那个泡姜，泡姜可以的。还有这个辣椒，地里摘的辣椒。对，刚刚地里摘的，现在完全可以吃了。把这个土豆也切一下，切好土豆，我们那个应该就鸡爪就熟了，熟了我们就开始炸。这个土豆也好吃啊。对，新挖的土豆。嗯。好、哦，我们这个煮熟了，给它捞出来。这个就不用再沸水了啊！哦，不用再呃开水冲了。我们锅里加油，开始炸。这个油温烧热，我们下入土豆炸。嗯，我们这个土豆呢要炸熟。好了，盛出来。这茄子下锅炸。给它炸熟、炸软。好，茄子软了。这种茄子呢，煮就时间很快的，软得快，因为它小嘛。年糕也稍微炸一下。好，年糕好了，捞出来，捞出来咱们就炒了啊。年糕不需要太久的。下姜，小米泡椒，炒一下。再来豆瓣酱，你炒一下啊！豆瓣酱呢，一定要炒一下。再把来一把的干辣椒，再来一把的花椒，好。再把虾下去去
，虾先炒一下啊，因为虾还没熟，其他都熟了的。你看，炒这样红了。加入这个鸡爪，煮熟的鸡爪一起炒。我们把这个啊鸡爪和虾先炒一下，炒入味，因为这里面会有辣椒的味道嘛，炒进去。其他的的话，嗯，已经熟了，就放进去，可以炒一下就行。土豆炸过的土豆下锅，年糕和茄子。好，我现在可以，嗯，就是配料了，来点料酒，味极鲜，一点老抽。食用盐，一点白糖，再给炒，这个辣椒加进去，对，这怎么又感觉又变成了麻辣香菇去了？哎呦，今天就不吃饭了啊！吃这个就不吃饭了，因为有年糕，年糕也其实可以当主食的。哎呀，吃完这一盆，差不多。我夹点到我的碗里吃，因为我当饭吃了，什么都吃啊。对，夹到什么是什么。我先吃一大碗，也不够，我再吃。好，先来个年糕试试。嗯，茄子，好吃，香。奶奶剥了。鸡爪也不错，很软烂。土豆可以。哎呀！嗯，姐干活累了，你多吃点。好。虽然买的是活虾回来死了，但是也比那个死虾好吃。这茄子可以，茄子好吃吧？嗯，好吃的，年糕也好吃。对呀、啊，年糕是很好吃的。<笑>你你知道吗？我以前很搞笑，我以为年糕就是糍粑，然后怎么样？我看到别人不是拿那个年糕炒炒肉嘛，嗯，年糕炒这么虾呀，嗯，炒鸡爪啊，我呢没有年糕，我就拿糍粑去炒，嗯，炒着炒着，全部粘在一坨。<笑>我在想，哎，别人怎么炒的是，一颗一颗一块一块的，我怎么炒的全是粘在一坨呢？后来我才知道，年糕呢是用那个粘米做的，然后糍粑呢是糯米做的，所以就导致这样。哎，做死它，它这边一一个时间，哎呀，过了。它这边是煮煮好法食了才拿。嗯。这拿回来都是，都买得起了。
，有茄子，茄子啊，有有虾，嗯，有有那个土豆，鸡爪，有鸡爪，嗯，所以童年生的，嗯，有些哈甚至比我小呢，没得给给你扒不到那点。嗯，没地方扒了。嗯，你吃点饭送他吃，早上都没喂饭，一起来就去去去到这个。哦，今天，今天忙吗？从早上上午又没煮饭，没饭。嗯。哎。忙也不算忙。嗯。我自己做好吃。自己做好吃，好吃多吃点还要。好吃。你们这边还经常过啊？嗯，过过个时候，没有，我们这边他们家光，我们家从来不经常。